果然自家的孩子还得是自家疼。小奇迹直接被奶爸奶妈宠上了天。只见奶妈摆出给小奇迹的情人节礼物，不仅有精心制作的果蔬串串和漂亮的花束，还贴心的用笋铺路，并告诉他食物位置。小奇迹心领神会，不紧不慢的走向饭桌。尽管他已经是见过大世面的熊熊了，但看到如此浪漫的礼物，还是有些小震撼。紧接着，小奇迹潇洒的撸起了串串，瞧着熟练的动作就知道是四川娃娃。而看到他溢出屏幕的松弛感和幸福笑容。就知道奶爸奶妈有多宠爱这个小熊精，不论互动还是收拾小奇迹的院子，亦或是送加餐，只要和宝贝有关的事，王奶爸脸上总是挂着温柔的笑容，并且也会时常给小奇迹准备惊喜，用苹果和竹竿做成大号棒棒糖，虽然并不精致，但满满的都是爱意。小奇迹炫完笋笋后，才伸手拿棒棒糖，肉嘟嘟、奶乎乎的脸蛋简直不要太可爱。随后，他边炫美食边看向墙边的奶爸，一人一熊间的眼神交流令人倍感温馨。都知道小奇迹刚和美香天天分开后，很长一段时间都处在紧张焦虑的情绪中，奶爸奶妈就时刻守护在小家伙身旁，甚至牺牲假期时间来陪他过第一个春节。感受到奶爸奶妈释放的满满善意，小奇迹逐渐放下戒备，开始接受新家，如今还化身成拔树拆家的调皮宝宝。只因他有足够的底气来释放天性。当小奇迹半夜不睡觉只顾拆家时，无论外场被霍霍的有多混乱，奶爸奶妈都毫无怨言帮他收拾干净。因为担心小家伙疯完不好好睡觉，奶妈每次下班前都会苦口婆心的劝他。看这小子一脸坏笑，就知道肯定没放心上。或许只有被爱包围的孩子才能如此肆意吧。有次王奶爸喊小奇迹的邻居千千加餐，有说有笑，和一旁的游客聊得很开心。殊不知被隔壁好大儿听了个一清二楚。小家伙顿时觉得手里的竹子不香了，随后小奇迹气得嘴都歪了，不停翻白眼，内心 OS 白天喊千千，晚上敢给你拆迁。而为了守住奶爸，小奇迹都要吃一口瞧一眼，还知道往后挪挪屁股视野会更大，感觉这小子就差直接钻熊舍里陪奶爸了。希望在娘家人的陪伴下，小奇迹越来越快乐，未来熊生喜乐无忧，早日找到自己的心上熊。看到吴凯奶爸默默关心福宝动态，才明白国内饲养员有多尽职尽责。看到健健康康回国的福宝。我有一种五家有女初长成的自豪感，也不知道拉兹南兄未来能够陪伴我们家富猪猪。福宝是由吴凯奶爸亲自接生，当时奶爸第一个冲进化妮的生产间，冒着被攻击的风险守护在一旁。福宝降生后，奶爸抱他做了体检，像捧着稀世珍宝那般小心翼翼。然而福宝却遇到了许多突发状况，湿疹、痘疮、皮疹以及双眼过早睁开。在吴凯奶爸没日没夜的精心照料下，我们福宝才得以平安长大、健康回国。或许早在三年前，吴凯奶爸就已经和福宝建立起了深厚的感情。吴凯奶爸自2012年起参加工作，拥有十几年的熊猫饲养管理经验，还因接生过上百只熊猫幼崽，被网友亲切称为“最强最稳接生婆”。除了福宝远在大额的小乌拉，也同样是吴凯奶爸亲自接生的。由于丁丁母性很强，不肯放下幼崽，饲养员无法给小家伙做体检，吴凯奶爸就端着蜂蜜水近身接触。虽然差点被丁丁一熊掌呼到身上，但好在最终还是成功取到了幼崽。吴凯奶爸还细心。指导大鹅奶爸的工作，一步步告诉他们如何给幼崽进行体检，并把自己积累多年的经验倾囊相授。在吴凯奶爸和大鹅饲养员的悉心照顾下，小乌拉八十日龄的时候就突破了五千克。野性很强的他，还曾对着吴奶爸汪汪狗叫。因为大熊猫产崽具有季节性，大多时候吴奶爸会从事熊猫饲养工作。目前他正在都江堰照顾退休的熊熊。三十四岁高龄的旅美熊猫高高就是其中之一。虽然相当于百岁高龄的人类，但高高依旧精神抖擞、奶乎乎的，并且体型娇小的他体重也达到一百七十斤，可见绝对得到了奶爸的精心照顾。当吴奶爸在外场给高高打扫卫生时，小家伙就坐在门口，远远望着对方。而看到内舍堆了一地的笋壳竹皮，就知道高高绝没有一两肉是白长的。此外，奶爸也在照顾高高的小青梅遥远。小时候的他曾给过高老爷一个大鼻子，不过与高高儿女成群子孙满堂不同，遥远自救助起身体就不好，一生没有繁育后代。但这并不妨碍饲养员把他当亲闺女疼，因为遥远不喜欢吃窝窝头。奶爸就特地用窝头原料做成米糊，想尽办法让熊孩子多吃点饭。虽然都江堰基地的康养区是非展区，但有吴凯奶爸这样细心负责的人在，相信熊孩子们也都能得到很好的照顾。原来奶妈才是金虎最大的黑粉，都知道大胡子14岁了仍找不到媳妇。每次他暗自神伤时，奶妈便会来安慰：“不要忧伤啊，不是所有的熊都有媳妇儿，就你没有，他们也没有啊。”然而， 520当天，奶妈给胡子送加餐，看着好大儿仍没心没肺的酷酷炫饭，而其他小熊却都一个个的顺利脱单，奶妈气得直接化身黑粉起家。五二零人家都去表白去了，你就在这吃吧，你这个外族姐。其实也不怪奶妈恨铁不成钢，毕竟以前胡子可是跟飞云亲过嘴，也曾和妙音脸贴脸亲
。对此，有人表示要不让胡子跟飞云表白，成功了抱得美人归，不成功还能恶心他一辈子。但很快就有网友反驳，按照两雄的战斗力，极有可能是飞云恶心一阵子，金虎没命一辈子。只能说，或许大胡子天生就是光棍的命吧。同样为自家好大儿操心的还有兰姐，看着顺顺小土豆腿还不太爱干净，兰姐感觉好大儿可能要孤独终老了。这身材真是，嗯，你要去找老婆怎么找？我的宝贝啊，有哪个女生会看上你呢？啊，你这身材，吃东西又慢又矮又脏又黑。果然，来自亲妈的吐槽总是毫不留情。都知道萌兰从小就是标致的大圆脸，长大后圆嘟嘟的脸蛋上又平添一丝帅气。然而，在美奶妈眼中，这小子已经长残了。小时候颜值好高的。不过后面长残了。在游客的镜头下，萌二仓鼠脸微笑出来，又奶又帅的模样萌化姨们的心巴。然而黄莲却愣是把萌二拍成了车座嘴，甚至就连孩子的肩膀都溜成直线了。只能说黄莲就是萌二的最大黑粉。也难怪对任何人都温柔乖巧的二小子，会把黄莲奶爸拿捏到刻板。都知道谭爷爷是女明星的头号花粉，不仅自己举着手机拍，还劝游客也拍，简直把乖孙女夸成了一朵花。我黄莲死好看。哈哈哈哈哈！他这一个嘛，这荷花一个，那个是荷花，小李啊，小李是荷花，你们看俩好看是不？原以为谭爷爷的拍照技术一定很好，谁料定睛一看，我们可可爱爱的女明星，竟然成了鼻涕邋遢的蜜蜂小狗。原本一百多斤的体格也拍成了两百斤，甚至花花四十二码的脚看上去比腿还长。对此，花局长表示拍的很好，下次别拍了。而拍照技术最离谱的还得是宋爷爷。明明福宝是三百六十度无死角的完美容貌，老宋总能找到第三百六十一度的死角并拍下照片，气得福宝看到宋三岁要拍照就要上去揍他。毕竟再这样下去，熊熊的黑料就要满天飞了。网友们还知道熊猫和饲养员的哪些趣事呢？看见游客当众说萌二长得不好看，才明白熊猫圈的歧视有多过分。这天萌二本来在认真营业，突然一声刺耳的声音传了出来：“萌二长得不好看，走吧。”听到声音，萌二明显愣了下。随后若无其事地擦了擦眼圈，可见熊猫虽然不会说话，但其实他们什么都懂。要知道，萌二天生仓鼠脸微笑容，又萌又帅，妥妥一枚小帅哥。即便后来被满瞳眼影响颜值，但作为北洞暖男的萌二，依然值得猫粉的喜爱。不同于跟在熊妈身边长大的小熊，萌二出生后就被迫和萌萌分开，没喝过妈妈一口奶水，也没被带过一天，所以小家伙兜兜转转被各位干妈带大。后来，萌大、萌二和萌萌一起回到北洞。那时的二小子已经一岁多了，可由于没有妈妈在身边教给他生活技能，以至于二小子什么都不会。照顾过他的李奶爸就曾心疼地表示，萌二小时候吃笋都不会剥皮，直接囫囵吞嘴里使劲咀嚼。饲养员教了他好久，才终于学会。其他小熊掰竹子都有妈妈教的技巧，可萌二却只能观察饲养员的举动，因为对方力气小，掰的龇牙咧嘴。二小子误以为这样做才能把竹子掰开，所以有时他忘记龇牙后还会补上。刚开始网友看到这幕都会觉得很好笑。可当真正了解过萌二的熊生经历后，只会感觉到阵阵心酸和难过。当萌二和妈妈萌萌再度相逢时，已经完全认不出自己孩子的萌太后，冲着二小子凶猛的咆哮。但萌二似乎知道对方就是自己的妈妈，所以无论萌萌如何痛骂都不还口。即便从小不在妈妈身边，但萌二依然很爱对方。每年萌萌假孕或者不想出外场时，懂事的萌二便自告奋勇替妈妈营业，因此被网友称为“北洞第一大孝子”。饲养员徐老爷也曾亲口夸奖萌二是北洞最乖巧的小熊。老爷从门缝中给小乖孙送竹子，懂事的萌二担心堆积的太多放不下，便主动帮老爷把靠在门边的竹子拿进来。因为萌二经常手掰竹子，掌心受伤了，可他不哭不闹，乖乖拉着把手等兽医上药。因为消毒水洒在伤口上有些刺痛，萌二难受的不停揉躲躲，但都没有抽回手。只能说越了解就越心疼懂事的二小子。不同于其他小祖宗抗拒窝窝头，萌二就算噎到不停打嗝。也紧紧握住窝头不肯浪费，甚至还仔细清理掉饭桌上的残渣。面对经常串门蹭饭吃的咕咕鸟，萌二从不驱赶，他只会温柔看着，甚至还会故意留下食物给小鸟。如此暖心懂事的小熊，值得世间一切美好。也希望猫粉们能多给萌二一些关爱。从小用一个姿势喝瓶瓶奶，长大后组团扎堆看美女，熊猫天团四喜丸子的关系有多铁？这天二顺搬回跟可爱住过的院子，隔壁四喜丸子八卦雷达立马竖起，饭也不吃了，睁着八窗口看美女。冲冲更是豁出性命，踩着双左肚皮，只为跟二姨讨要新年红包。然而二顺却平等的汪汪吼了四小只：“别过来，别过来！老娘好容易清净的。”不过这四喜丸子除了热爱扎堆八卦外，最出圈的还得是他们吃饭时的场景。相较于韭菜花叶天团，每次都是你争我抢，这四小只的画面简直不要太和谐。摆上副麻将就能消磨一整天时光。这天喜喜第一个跑来吃果果。冲冲和双双紧随其后上了桌，洗洗一看，赶紧加快了炫饭速度，小手抓起苹果，不停往嘴里塞。重重才吃一块，洗洗都薅了四
，随后来到虫虫面前，狠狠揍了他一巴掌，还一个抱摔，把老弟扔下斜坡泄气。果然，双总战神称号名不虚传。作为天团里体型最大、战力最强的小熊，双双从小就透露着不符合年龄的霸气。当弟弟打扰他洗澡时，直接甩去眼神杀，吓得重重连连后退，咬住手缓解尴尬。长大后的双双更是凭借超强战力一 v 三，只见他站起身和西西互挠脸蛋的，打完后又去咬住庆庆的后脖梗胖揍。脱离战场的西西赶紧坐下来补充体力，一旁的冲冲吃饭的速度也变快了，心想赶紧吃一会被揍的就是我了。果不其然，在连续暴揍西西庆庆后，杀红眼的双双一口咬住弟弟大腿，随后泰山压顶揍的冲冲连连求饶，只能说但凡他们仨团结一点，也不至于都挨揍。因为揍熊太多，双双经常被关小黑屋。一开始，另外三只还会去探监嘲笑他，后来奶妈竟然给关禁闭的双双开小灶，外面的三小只简直快要馋哭了。自此以后，双双打完架就自觉认罚，很难不怀疑他是为了开小灶才打架打的。不过要说为何弟弟重重挨揍最多，属实是这小子前科太多，又菜又爱叫，甚至被奶妈犀利点评是个搅屎棍。只见他仗着有庇护所一掌打在哥哥脸上。双双猛地反应过来后，把他揍得嗷嗷叫。结果回家时不长记性的虫虫故意歪着走，把哥哥挤在墙边不能动弹。果然搅屎棍虫虫没有一顿打是白挨的。北洞窝窝头究竟有多难吃？就连窝头标兵萌二都生无可恋了。只见二小子被窝头噎得不停打，感觉他下一秒就要吐出来了。但更觉得是窝头不仅干巴还粘牙。萌二边努力剔牙边呆呆地望向远处，心想这玩意真的是给熊吃的吗？就是说北洞厨师再不更改配方，恐怕最懂事的萌笑笑也要叛逆了。要知道花点点为了逃避难吃的窝头，愣是凭一熊之力把所有奶爸整到刻板。这天，面面奶爸来给花点点送窝头，没曾想反复递过去二十次都没能成功。随后就见他生无可恋的坐在马扎上，胡子拉碴、目光呆滞的模样，像极了流浪汉。罪魁祸首花点点却在若无其事的玩耍，心想好爷又是逃脱窝头的一天呢。此外，帅奶爸同样在花点点面前铩羽而归，任凭他喊破嗓子也得不到他一丝怜悯。短短几天时间，帅奶爸就憔悴了不少。而任性天后小白天为了逃避吃窝头，愣是被逼成了演技高超的奥斯卡影后。奶爸在身边时，他假装吃得很香，只要对方转身，就立马把窝头扔到墙根处。但俗话说，常在河边走，哪能不湿鞋？有次徐老爷来喂小白天吃窝头，他故技重施，趁对方不注意丢掉了，结果立马被围观的游客出卖。都没扔吧？扔了！扔了！<笑>气得小白天那天背对着游客迎面，心想天天心肝宝贝小可爱，卖我的时候比谁都快。都知道三太子蒙兰很少浪费食物，然而这天不知窝头加了什么魔鬼配料，蒙兰仅仅是舔了两口就忍不住干呕。但想到不能辜负奶爸心意，蒙兰还是往嘴里塞了一口，就是这艰难咀嚼的模样。像极了福宝吃驱虫药，爱宝吃鲫鱼饼。乌鸦也好奇北洞窝头究竟有多难吃，趁着蒙兰睡大觉，偷摸整上一大口，结果被噎得不停翻白眼，差点一命呜呼。果然没有任何生物能笑着接受北洞窝头，连见多识广的谷谷大爷都吃得龇牙咧嘴，并不断扭头用幽怨的眼神瞧着奶爸。这窝头非吃不可吗？真的不会要熊命吗？因此整个北洞也只有丫丫愿意接受窝头。原以为是他过惯了苦日子，不舍得浪费，没曾想当李大丫体型逐渐圆润后，饲养员就逐渐减少了蜂蜜含量。这下就算是丫丫也开始对窝头发愁了，甚至只肯接受做成红枣夹心的饺子。只能说北洞的猫吃窝头的心情，比大家上班的心情还要沉重。